згодна би стріляти. Якщо буде якийсь, то я буду захищати свій дім, свій, своє місто, своїх дітей. Я піду на це, бо я вже, ви знаєте, мабуть, мабуть, це зріло. Бо не хочеться віддавати комусь свою країну, своє місто. We would dangerous for them stay in country, so it's, uh, uh, I think, good idea for them. We mustn't uh, feel some panic and aggression. They still help us, they still understand us. But my own message, we must make more efforts to stop Russian invades together. Чому ми з сином прийшли? Хочеться, звісно, бути в курсі всього, а він, щоб це все вміл. Ми йдемо до... Uh, most uh, dangerous course of action and if Russia became to attack uh, a massive offensive operation to Kyiv, Mariupol, Odessa and someone else, our people should be ready. I recognize it's a very big danger of invasion because we have a lot of signals about it. We have a lot of indicators around it. And for Russia, it's a very good chance to smash NATO forces, NATO alliance, without involving NATO in war. Because Ukraine is not part of alliance. We are good friends, but not a part of alliance. I think it will be good. But if it's not, we'll be in the middle. We're all alone. We're a community nation. Якщо до нас прийдуть в гості, ми приймемо в гості. Якщо прийдуть вороги, ну, доведеться захищати свою рідну землю. Ми вдома, чому має бути якась паніка? Враховуючи, що я з Донецька, з одного боку думати про це не хочеться, але з іншого в мене є досвід. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Небезпека є, є. Ви нервуєтесь? Ні. А чому? А це допоможе? Дуже часто по новинах ми бачимо таку інформацію на рахунок агресії з боку Росії, і це вже щось, що нас не дивує. Ми вже до цього так звикли, що ми вже просто, знаєте, живемо наче в якомусь симбіозі з агресором біля нас. Періодично після новин дуже якось це хвилює, але ми віримо в краще.